ওয়েলকাম ডিয়ার স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু জিও উইথ এস এম ডি স্যার ইউটিউব চ্যানেল আমি সুমন দত্ত তোমাদের অনলাইন জিওগ্রাফি টিচার তো আজকে নবম শ্রেণীর আমরা সৌমি অংশ নিয়ে আলোচনা করব এর আগের পর্বগুলোতে আমরা পর্বত এবং মালভূমি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আজকে আমরা সৌমিটা দেখে নেব তাহলে এর সাথে আমাদের চ্যাপ্টারও কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাবে তো চলো প্রথমে আমরা যে অংশটা দেখব সেটা হচ্ছে সমভূমির সংজ্ঞা তাহলে সমভূমি আমরা কাকে বলব দেখো সমুদ্র তলের নিকটে যার উচ্চতা তিনশো মিটারের কম থাকে মৃদু ঢালযুক্ত সমতল ভূভাগ্যে আমরা বলে থাকছি সমভূমি তার মানে সমভূমির যে উচ্চতা সেটা আমরা কতটুকু পাবো সমুদ্র সমতল থেকে তিনশো মিটারের মধ্যে মানে সমভূমি কখনোই তিনশো মিটারের বেশি উঁচু হবে না ওকে তাহলে এবার এই সমভূমির কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদের দেখে নিতে হবে সমভূমির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর গড় উচ্চতা হচ্ছে তিনশো মিটারের কম এটা মাথায় রাখবে এটা আমি আগে দিব আগে বলে দিলাম আর এই অঞ্চলটা কি হচ্ছে সমুদ্র তলের নিকটে অবস্থান করছে সমভূমির উপরিভাগটা কি হয় অপেক্ষাকৃত সমতল প্রকৃতির হয়ে থাকে আর এই সমভূমিগুলো কি হয় বিশাল বিশাল অঞ্চল জুড়ে গড়ে ওঠে যেমন তুমি যদি দেখতে চাও আমাদের ভারতবর্ষে অবস্থিত যে সিন্ধু গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র সমভূমি রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের বৃহৎ সমভূমি ঠিক আছে তারপরে দেখো উপকূল ও মহাদেশ যেখানেই বলো আমরা সর্বত্র কি হয় সমভূমি কিন্তু দেখতেই পাই তারপরে যদি আমরা চলে যাই তাহলে দেখব বেশিরভাগ সমভূমি হচ্ছে পলিমাটি দ্বারা গঠিত কেন পলিমাটি দ্বারা গঠিত কারণ বেশিরভাগ পৃথিবীতে বেশিরভাগ সমভূমি নদী দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে সেই জন্য এগুলো হচ্ছে পলিমাটি দ্বারা গঠিত বন্যার ফলে নদীর জল চারিদিকে ছড়িয়ে যায় এবং সেই জলগুলি থাকা পলি বালি সূক্ষ্ম কণা সেগুলো জমা হয়ে কি করে এই সমভূমির সৃষ্টি করে ঠিক আছে তো এবার দেখব আমরা সমভূমির শ্রেণী বিভাগ তো সমভূমি বিভিন্নভাবে সৃষ্টি হতে পারে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব দেখো সমভূমি যেভাবে গঠিত হয় তাকে আমরা প্রধানত তিনটে ভাগে ভাগ করতে পারি প্রথমত হচ্ছে দেখো ভূগাঠনিক সমভূমি ভূগাঠনিক সমভূমি কোনগুলো যে সমস্ত সমভূমি তোমার ভূ আলোড়নের মাধ্যমে সৃষ্টি হবে ঠিক আছে এইভাবে গঠিত হওয়া সমভূমিকে আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে উন্নত সমভূমি দুই নম্বর আছে অবনত সমভূমি এবং তিন নম্বর হচ্ছে আমাদের গঠনগত সমভূমি এগুলো নিয়ে আমি পরে আলোচনা করছি প্রথমে তোমাদের ভাগগুলো বুঝিয়ে দিই তারপর দেখো ক্ষয়কার্যের মাধ্যমে গঠিত সমভূমি ক্ষয়কার্যের মাধ্যমে কি বহির্জাত যে সমস্ত সক্রিয়াগুলো প্রক্রিয়াগুলো রয়েছে শক্তিগুলো রয়েছে যেমন আমাদের নদী বায়ু হিমবাহ সমুদ্র তরঙ্গ এই সমস্ত শক্তিগুলো তাদের ক্ষয়ের মাধ্যমে যে সমভূমিটা গড়ে তুলছে তাকে আমরা কি বলছি ক্ষয় ক্ষয়কার্যের মাধ্যমে গঠিত সমভূমি এর উদাহরণগুলো দেখো সমপ্রায় ভূমি পেডিমেন্ট সমভূমি তরঙ্গ কর্তৃত সমভূমি হিমবাহ সমভূমি এবং কার্স্ট সমভূমি পরের অংশে রয়েছে আমাদের সঞ্চয় কার্যের মাধ্যমে গঠিত সমভূমি এগুলো অনেক ভাগে বিভক্ত দেখো নদী গঠিত পলিগঠিত সমভূমি উপকূলীয় সমভূমি হিমবাহ হ্রদ সমভূমি লয়ের সমভূমি লাভা সমভূমি বাজাদা সমভূমি এই সমস্ত অংশগুলো এবার আমরা দেখব নদী গঠিত সমভূমিগুলিকে আবার গোটা কতগুলো ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে তো এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পাদদেশীয় সমভূমি প্লাবন সমভূমি পলিগঠিত সমভূমি এবং বদ্বীপ সমভূমি প্রত্যেকটা অংশ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব তবে আজকের পার্টে আমি শুধু তোমাদের এই ভূ গাঠনিক সমভূমি এবং ক্ষয়কার্যের মাধ্যমে গঠিত সমভূমি সম্পর্কে বলব পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা মানে পরবর্তী পার্টে আমরা সঞ্চয়কার্যের মাধ্যমে গঠিত সমভূমি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব তো চলো আমরা দেখে নিই আজকের অংশ তো প্রথমে আমরা চলে আসছি আমাদের ভূগাঠনিক সমভূমি এটাকে আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করলাম কি কি একটা হচ্ছে উন্নত সমভূমি একটা হচ্ছে অবনত সমভূমি একটা হচ্ছে গঠনগত সমভূমি এখানে উন্নত বলতে গেলে যে ডেভেলপমেন্ট এই জিনিসটা বোঝানো হচ্ছে না ঠিক আছে এখানে উন্নত বলতে গেলে উত্থিত হয়ে মানে উপরের দিকে উঠে অবস্থান করার কথা বলা হচ্ছে কোনো স্থানে ভূ আন্দোলনের মাধ্যমে কি হচ্ছে কোনো স্থানে নিচু অংশ যদি ওপরের দিকে উঠে মানে উন্নত হয়ে বা উন্নীত হয়ে বা উত্থিত হয়ে এই কথাগুলো ব্যবহার করতে পারো তুমি উন্নত সমিতে কি হচ্ছে ভূ আন্দোলনের মাধ্যমে কোন একটা অবনমিত স্থান নিচু একটা অঞ্চল সেটা যদি উপরের দিকে উঠে এসে কি হয় একটা সমভূমির আকারে সমভূমির রূপ নেয় বা সমভূমির আকার ধারণ করে তাহলে তাকে আমরা কি বলবো উন্নত সমভূমি বলে থাকব যেমন দেখো রাশিয়ার স্টেপ অঞ্চল এটা একটা নিচু স্থান ছিল এটা উঁচু হয়ে গঠন করেছে এই সমভূমিটা রাশিয়ার স্টেপ অঞ্চল তারপরে দেখো আমাদের ভারতবর্ষের যে পূর্ব দিকে উপকূল রয়েছে সেই সমভূমিটাও এইভাবে উৎপত্তি ঠিক আছে ভূ আলোড়নের মাধ্যমে কী হয়েছিল পূর্ব উপকূলটা ওপরের দিকে উঠে এসেছে এবং সেটা আস্তে আস্তে সমভূমিতে পরিণত হয়ে গেছে ক্লিয়ার তারপর হচ্ছে অবনমিত অবনমিত সমভূমি বা অবনত সমভূমি এটা কি এটা ঠিক এর উন্নত সমভূমির বিপরীত কনসেপ্ট উন্নত সমভূমিটা কি হয়েছে উপরের দিকে উঠে সমভূমি সৃষ্টি করেছে আর অবনত সমভূমিটা কি হবে 
অপেক্ষাকৃত যে স্থানটা উঁচু সেটা নিচু হয়ে নিচের দিকে বসে গিয়ে এই অবনত সমমের সৃষ্টি করবে ঠিক আছে তাহলে ভূ আন্দোলনের মাধ্যমে বিস্তীর্ণ অংশ যখন বসে গিয়ে সমভূমির আকার নিচ্ছে তখন সেটাকে আমরা বলে থাকছি অবনত সমভূমি নিচের দিকে বসে যাচ্ছে এবং সৃষ্টি করছে একটা সমভূমির সেটাকে আমরা কি বলে থাকছি অবনত সমভূমি নেক্সট আমরা চলে যাব গঠনগত সমভূমিতে গঠনগত সমভূমি বলতে গেলে আমরা কি বুঝবো যে সমস্ত অঞ্চলের শিলাস্তরগুলো সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত সাপোজ আমি তোমাদের একটু ডায়াগ্রামের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিই একটু ওয়েট করো আমি কালারটাকে চেঞ্জ করে নিই দেখো সাপোজ মনে করো এই একটা শিলাস্তর এই একটা শিলাস্তর এরকমভাবে বিভিন্ন শিলাস্তর রয়েছে তাহলে শিলাস্তরগুলো কি সমান্তরালে অবস্থান করছে সমান্তরালে অবস্থান করার কারণে কি হবে দেখো এই যে ওপরের অংশটা এটা সমভূমির মতো অবস্থান করছে ঠিক আছে এর ওপরে কি হবে মানুষজন তাদের গাছপালা ঘর বাড়ি গড়ে তুলবে ঠিক আছে তো এই যে অংশটা রয়েছে এটা একটা মানে প্রকৃতিগতভাবে মানে গঠনগতভাবেই এটা একটা সমভূমির রূপ নিচ্ছে তাই এটাকে বলা হচ্ছে গঠনগত সমভূমি আশা করছি তোমাদের সকলকে বোঝাতে পারলাম চলে যাব আমরা পরবর্তী স্লাইডে কিন্তু পরবর্তী স্লাইডে যাওয়ার আগে কিছু কথা তোমাদের বলে দিই ভিডিওটা যদি তোমার ভালো লাগে যদি তুমি কিছু শিখতে পারো তাহলে ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক করবে কেননা তোমাদের একটি লাইক আমাকে পরবর্তী ভিডিও বানানোর জন্য ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করে আর হ্যাঁ তোমার যদি কোনো ডাউট থাকে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে সেটা আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে চলে এসো পরবর্তী অংশে সেটা হচ্ছে ক্ষয় কার্যের মাধ্যমে গঠিত সমমি দেখো খুব স্বাভাবিকভাবে একটু ভাবার চেষ্টা করো ক্ষয় কার্যের মাধ্যমে গঠিত সমমি মানে মানেটা কি মানে হচ্ছে কোনোভাবে কোনো একটা অংশ সেটা ক্ষয় হবে ক্ষয় হওয়ার মাধ্যমে কোনো একটা উঁচু অংশ ক্ষয় হবে ক্ষয় হয়ে সেটা একটা সমভূমিতে পরিণত হবে এটাই কনসেপ্ট তো এই কনসেপ্টের বেসিসেই আমরা যে ভাগগুলো দেখেছিলাম সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে আমরা চলে আসবো সমপ্রায় ভূমি দেখো কি বলছে এখানে ভালো করে মাথায় রাখবে সমপ্রায় ভূমিটা আমরা আর্দ্র অঞ্চলে দেখতে পাই মানে যেখানে জলীয় বাষ্প জলের পরিমাণ বেশি সেই সমস্ত অঞ্চলে তো দেখো জলধারা বা নদীর ক্ষয় কার্যের মাধ্যমে কোনো উঁচু ভূমি দীর্ঘকাল ধরে ক্ষয়ের মাধ্যমে কি হচ্ছে যদি মৃদু ঢাল বা ঢেউ খেলানো হয়ে সেটা সমতলে পরিণত হয় তাহলে তাকে আমরা বলছি সমপ্রায় ভূমি এবার বুঝে নাও দেখো জলধারা বা নদীর ক্ষয় কার্যের মাধ্যমে ঠিক আছে কোনো একটা উঁচু অংশ ছিল সেই উঁচু অংশটা কি হয়ে গেল আস্তে আস্তে খইতে খইতে একটা সমভূমিতে পরিণত হয়ে গেল ব্যাস তাকে আমরা সিম্পলি বলে দেবো সমপ্রায় ভূমি ঠিক আছে একটা উঁচু স্থান ছিল নদী বা জলধারার মাধ্যমে ক্ষয় হতে হতে সেটা সম সমভূমিতে পরিণত হয়ে গেল আর সৃষ্টি করলো কি সমপ্রায় ভূমির যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলে থাকি পেনি প্লেন ঠিক আছে এটাকে তরঙ্গায়িত সমভূমিও বলা হয় এটা মনে রাখবে আচ্ছা তো এবার দেখো এই অংশে মনে করো কোনো একটা শিলা যেটা হয়তো খুবই কঠিন শিলা সেটাকে হয়তো ক্ষয় করতে পারেনি পার্শ্ববর্তী সমস্ত অঞ্চলগুলো ক্ষয় হয়ে গেছে তাহলে সেই অঞ্চলটাকে সেই যে উঁচু টিলা সেটাকে আমরা কি বলবো সেটাকে আমরা বলবো মোনাডনক এখানে চিত্রের মাধ্যমে তুমি দেখতে পারো এই যে চিত্রটা দেওয়া রয়েছে এটাকে আমরা বলছি মোনাডনক যেমন আমাদের ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ঝাড়খণ্ড রাজ্যে আমরা এই মোনাডনক দেখতে পাই তার মধ্যে অযোধ্যা পাহাড় শুশুনিয়া পাহাড় এগুলো হচ্ছে সবই এক একটা মোনাডনকের উদাহরণ দেখো সমভূমি অঞ্চল তো এই অংশটা কি হয়ে গেছে ক্ষয় প্রতিরোধ করে উঁচু হয়ে অবস্থান করছে ছোট্ট একটা টিলার আকারে অবস্থান করছে তো এটাকে আমরা বলছি কি মোনাডনক তো অযোধ্যা পাহাড় হচ্ছে একটা মোনাডনক এটা তোমরা মনে রাখবে পরবর্তী অংশে আমরা চলে যাব সেখানে আমরা দেখব পেডিমেন্ট সমভূমি পেডিমেন্ট সমভূমিটা কি পেডিমেন্ট সমভূমিটা সাধারণত আমরা দেখতে পাবো কোথায় এটা দেখতে পাবো আমরা মরুভূমি বা মরুপ্রায় অঞ্চলে মানে যেখানে জলের পরিমাণ কম ঠিক আছে দেখো কনসেপ্টটা একই উঁচু জায়গা থাকবে সেটা ক্ষয় হবে ক্ষয় হওয়ার মাধ্যমে একটা সমভূমিতে পরিণত হবে কিন্তু আগেরটা আমরা কি দেখলাম আগেরটা দেখলাম যেখানে আর্দ্র অঞ্চল যেখানে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি সেখানে হচ্ছে আর এখন আমরা যেটা পড়ছি পেডিমেন্ট সমভূমি সেটা দেখবো কি সেটা অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলে গঠিত হচ্ছে ঠিক আছে দেখো মরুভূমি ও মরুপ্রায় অঞ্চলে পর্বতের পাদদেশে বায়ু আর জলধারার মিলিত ক্ষয় কার্যে যে সমতল শিলাময় ভূমি গড়ে ওঠে বা সমভূমি গড়ে ওঠে সেটাকে আমরা বলছি কি পেডিমেন্ট সমভূমি যেটাকে আমরা পেডিপ্লেন বলছি তাহলে এবার দেখো আগেরটাকে আমরা বললাম পেনিপ্লেন পেনিপ্লেনটা কোথায় হয়েছিল যেটা আর্দ্র অঞ্চল ছিল বৃষ্টিপাত ছিল বেশি জল ছিল বেশি সেই অঞ্চলে আর আমরা পেডি প্লেনটা কোথায় দেখছি যেটা মরু অঞ্চল সেখানে দেখতে পাচ্ছি পেডি প্লেন তার মানে দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা তুমি বুঝতে পারছো আশা করি বুঝতে পারছো তো এই অঞ্চলেও আমরা কিছু উচ্চ ভূমি দেখতে পাই যেটা মনে করো কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত আগে আমরা কি দেখলাম এই যে উপরের অংশে দেখো মোনার নক আর এখন আমরা যেটা দেখছি সেটাকে আমরা বলছি ইনসেল বার্জ ঠিক আছে এই ইনসেল বার্জটাও কি এই রকম চিত্রের আকারে অবস্থান করছে বোঝা গেছে তো আমরা এই যে ধরনের ভূমিরূপটা এটা কি হয় সমস্ত ধরনের মরুভূমিতেই আমরা এই পেডি প্লেনটা
উচ্চভূমি যখন ক্ষয় হয়ে সমতলে পরিণত হয় তখন তাকে আমরা বলছি পেনিপ্লেন দেখো পেনিপ্লেনে কি বলেছিলাম সেখানে জলের উপস্থিতি বেশি থাকবে আর পেডিপ্লেনে কি হবে সেটা মরু অঞ্চলে হবে একই কনসেপ্ট কনসেপ্টটা দেখো সেম উঁচু একটা স্থান রয়েছে সেটা ক্ষয়প্রাপ্তি লাভ করছে আর ক্ষয়প্রাপ্তি লাভ করার মাধ্যমে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা সেটা সমভূমিতে পরিণত হচ্ছে শুধুমাত্র পার্থক্যটা কি পেনিপ্লেনটা হচ্ছে যেখানে জল বেশি থাকছে আর পেডিপ্লেনটা হচ্ছে যেখানে জল কম থাকছে এটা কি হচ্ছে দেখো বায়ু এবং জলধারার মিলিত কার্যের মাধ্যমে সৃষ্টি হচ্ছে ক্লিয়ার অঞ্চলটা দেখো এবার দেখো আর্দ্র অঞ্চলে এটা গঠিত হয় আর্দ্র অঞ্চল বলতে যে অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি যে অঞ্চলে বাতাসের জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি সেই অঞ্চলটাকে আমরা কি বলে থাকবো আর্দ্র অঞ্চল বলবো আর অপেক্ষাকৃত আমরা পেডিপ্লেনটা কোথায় সৃষ্টি হতে দেখবো শুষ্ক মরুভূমি এবং মরুপ্রায় অঞ্চলে গঠিত হতে দেখবো পরবর্তী অংশ রয়েছে আমাদের বৈশিষ্ট্য দেখো কঠিন শিলা গঠিত অনুচ্চ টিলা এগুলোকে আমরা কি বলছি মোনার্ডক তাহলে আর্দ্র অঞ্চলে পেডিপ্লেনের মা পেনিপ্লেনের মাধ্যমে গঠিত অংশগুলোকে আমরা কি বলছি মোনার্ডক আর শুষ্ক অঞ্চলে যেগুলো গঠিত হচ্ছে সেগুলোকে আমরা বলছি ইনসেল বার্জ দেখো জিনিসটা একই দুটোই কি কঠিন শিলাস্তর যেগুলো অপেক্ষাকৃত ক্ষয় কম হচ্ছে ক্ষয় প্রতিরোধী শিলা দ্বারা গঠিত সেগুলো আর্দ্র অঞ্চলে হলে সেটাকে আমরা বলছি মোনার্ডনক যদি সেটা শুষ্ক অঞ্চল হয় তাকে বলছি ইনসেল বার্জ আশা করি তোমাদের সকলকে বোঝাতে পারলাম পরবর্তী অংশে আমরা চলে যাব সেখানে আমরা আলোচনা করব তরঙ্গ কর্তৃত সমভূমি নিয়ে তরঙ্গ কর্তৃত সমভূমি তরঙ্গ বলতে গেলে সমুদ্র তরঙ্গের কথা বলা হচ্ছে সমুদ্রের যে ঢেউ তোমরা দেখো সেই ঢেউটা কি হচ্ছে সমুদ্রের উপকূলে এসে আছড়ে পড়ে তো কোনো অঞ্চলে যদি শিলা থাকে সেই শিলাগুলোর উপরেও কি হবে এই ঢেউটা প্রত্যেক দিন এসে আঘাত করছে প্রত্যেক দিন অন কন্টিনিউয়াসলি আসছে আঘাত করছে আঘাত করার মাধ্যমে কি করছে সেই শিলাটাকে ক্ষয় করছে আর তার মাধ্যমে যখন সেই অঞ্চলটাকে সে একটা সমভূমিতে পরিণত করে দেবে তখন তাকেই আমরা বলে থাকব তরঙ্গ কর্তৃত সমভূমি তরঙ্গ কর্তৃত মানে তরঙ্গ দ্বারা সৃষ্ট হওয়া সমভূমি সমুদ্র তরঙ্গ দ্বারা সৃষ্ট হওয়া সমভূমিকে আমরা কি বলছি তরঙ্গ কর্তৃত সমভূমি ঠিক আছে আচ্ছা পরবর্তী অংশে এর উদাহরণটা আমরা দেখে নিই আগে দেখো ভারতবর্ষের আমাদের পশ্চিম উপকূলটা নরয় উপকূলে এই ধরনের সমভূমি দেখতে পাই এর দেখো চিত্রের মাধ্যমেও তোমাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো এই যে এই অংশটা দেখো সমুদ্র সমতল এই জায়গাটা ঠিক আছে তো সমুদ্রে যে ঢেউ ছিল এখানে এসে আঘাত করেছে আগে এই অঞ্চলটা এতটা উঁচু ছিল এটা বর্তমানে ক্ষয় হয়ে গিয়ে দেখো এরকম নিচু হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এই অঞ্চলটাকে আমরা কি বলছি এই অঞ্চলটাকে বলছি তরঙ্গ কর্তৃত সমভূমি ক্লিয়ার হলো পরবর্তী অংশে আমরা চলে যাবো সেখানে রয়েছে আমাদের হিমবাহ সমভূমি হিমবাহ সমভূমি কোনটা দেখো হিমবাহ কি চলমান বরফের স্তূপকে আমরা বলে থাকি হিমবাহ হিমবাহ হচ্ছে বরফের বিরাট বিরাট একটা চাই সেটা কি হয় পর্বতের উপরের অংশে থাকে সেটা আস্তে আস্তে পর্বত থেকে নিচের দিকে নেমে আসে এই যে হিমবাহটা এই হিমবাহের মাধ্যমে কোনো উঁচু স্থান যখন ক্ষয় হয়ে একটা সমভূমিতে পরিণত হচ্ছে তখন তাকেই আমরা কি বলে থাকছি হিমবাহ সমভূমি বলে থাকছি উদাহরণ কি দেখো কানাডীয় সিল্ড অঞ্চল সাইবেরীয় সিল্ড অঞ্চল হচ্ছে এই প্রকার সমভূমির উদাহরণ পরবর্তী অংশ নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কাস্ট সমভূমি কাস্ট যখন কথাটা যে কোনো জায়গায় তুমি ভূগোল বই দেখতে পাবে সেখানে তুমি মাথায় রাখবে যে অঞ্চলটা চুনা পাথর দ্বারা গঠিত কি দ্বারা গঠিত চুনা পাথর দ্বারা গঠিত মানে কি মানে হচ্ছে মাটিতে চুনের পরিমাণ বেশি থাকবে এটা তোমাদেরকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে চুনা পাথর দ্বারা গঠিত অঞ্চলকে আমরা বলছি কি কাস্ট অঞ্চল তো সেই কাস্ট অঞ্চলে কি হচ্ছে দ্রবী ভবনের মাধ্যমে মানে তুমি যদি ভাবো একটু মনে করো একটা এমন স্থান যেখানে মাটির মধ্যে চুনের পরিমাণ বেশি সেখানে বৃষ্টি হলো বৃষ্টি হওয়ার মাধ্যমে কি হবে মাটিতে থাকা চুনগুলো সব জলে দ্রবীভূত হয়ে যাবে তাই না তো এই দ্রবী ভবনের মাধ্যমে যখন কোনো উঁচু স্থান সমভূমিতে পরিণত হবে তখন তাকে আমরা কি বলবো কাস্ট সমভূমি বলবো বোঝা গেল তো কোনো একটা উঁচু স্থান সেটা কি ছিল চুনা পাথর দ্বারা গঠিত ছিল তার উপরে বৃষ্টিপাত হলো তার উপর দিয়ে নদী চলে গেল তার মাধ্যমে আমরা কি দেখব যে সেখানকার যে চুনগুলো সেগুলো দ্রবীভূত হয়ে অপসারিত হবে এবং সেই অঞ্চলটা উঁচু জায়গাটাকে আস্তে আস্তে কি করে দেবে নিচু অংশে পরিণত করে দেবে এটাকে আমরা বলবো কি কাস্ট সমভূমি আশা করি বোঝাতে পেরেছি তো আগের অঞ্চলে আমরা যেমন মোনার্ডনক ইনসেল বার্জ এগুলো পড়লাম এগুলো কি ছিল এগুলো ছিল অনুচ্চ টিলা হিসেবে অবস্থান করছিল তাই না তো এখানে যে অনুচ্চ টিলাগুলো থাকবে সেগুলোকে আমরা বলবো কাস্ট টাওয়ার ঠিক আছে আশা করি তোমাদের সকলকে সবটা বোঝাতে পেরেছি আজকে আমি এ পর্যন্ত শেষ করছি ক্লাস পরবর্তী দিন সঞ্চয়কার্যের মাধ্যমে সৃষ্ট সমভূমিগুলি নিয়ে আলোচনা করব ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থেকো আর মন দিয়ে পড়াশুনো করো গুড বাই